هننفذ الغرزة دي النهاردة غرزة لطيفة جدا وممكن نعمل منها برضو نماذج كتير ممكن نعمل منها شنط ممكن نعمل منها سجاجيد ممكن نعمل منها بلوزات حاجات كتير الحقيقة انا نفذتها هنا انا شفت الفكرة دي وعجبتني في فكرة محفظة عملتها وطلعت لطيفة جدا هنا المكان للكروت وهنا برضو مكان تاني وهنا مكان تاني فليها تطبيقات كتيرة جدا ممكن نعملها احنا هنعمل اساس الغرزة وبالنسبة للمحفظة نبقى نعملها في فيديو تاني هنبتدي نعمل الغرزة هي بتتكون من تكرار العدد ستة الغرزة نفسها بتتكون من خمس غرز وبنضيف لها غرزة يعني كل خمس سلاسل ليهم سلسلة زيادة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس وهزود على الثلاث خمسات دول واحد اثنين ثلاث سلاسل بالشكل ده السطر اللي بعد كده كله هرتفع سلسلة واحدة بس وابتدي ارجع على كل الغرز السلاسل اللي انا عملتها بغرزة حشو لحد اخر السطر بخش تحت الحلقة كده وبسحب الخيط وبطلع من الحلقة اللي على الابرة وكمل كل السطر كله بغرز حشو لحد اخر السطر بخش تحت الحلقة كده وبسحب الخيط وبطلع من الحلقة اللي على الابرة وطبعا احنا ممكن ننفذ النموذج دوت بكل انواع الخيوط ممكن يتنفذ في خيط القطن ممكن يتنفذ في الخيط الصوف ممكن يتنفذ في الخيط المكرمية برضو رفيع هيبقى لطيف او الخيط السلسلة فغرزة تنفع مع كل انواع الخيوط هكمل السطر ونرجع كملت السطر كله للاخر بغرز حشو وهنا هبتدي ادخل اللون الجديد اللي هستخدمه هجيب الخيط كده في اخر غرزة وهسحب الخيط عندي اخر سلسلة اهي هوصل لحد اخر سلسلة وهدخل فيها وهسحب الخيط وهنا هروح مدخلة الخيط التاني اللي انا هستخدمه اللون التاني تبع اختيارك وهدخله تحت الحلقتين وهقفل عليه كده بسنسلة تمام هرتفع سنسلة وهلف الشغل على ظهره بالشكل ده وهبتدي ارجع على كل الغرز تحت الحلقتين بغرز حشو بالشكل ده هخش تحت الحلقتين واسحب الخيط واطلع من الحلقتين اللي على الابرة خش تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهطلع من الحلقتين اللي على الابرة هكرر السطر ده كم مرة هكرر السطر ده اربع مرات يعني همشي على السطر كده كله بغرز حشو وارتفع سلسلة وارجع تاني بغرز حشو وارتفع سلسلة وارجع تاني بغرز حشو وارتفع سلسلة لحد ما هعمل اربع سطور من اللون التاني بغرزة الحشو خلصت السطر الاولاني اهو غرز حشو وصلت لحد الغرزة الاخرانية في السطر غرزة حشو واخش فيها تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهقفل الغرزة وهرتفع بسنسلة وهلف الشغل على ظهره وهرجع تاني على كل الغرز تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهطلع اعمل غرزة حشو وهكمل السطر كله برضو لحد الاخر ده تاني سطر بغرز حشو بدخل تحت الحلقتين كده وبسحب الخيط وبطلع بغرزة حشو وهكمل السطر التاني كله لحد اخره غرز حشو خلصت السطر التاني برضو كله وصلت لحد اخر غرزة في السطر هدخل تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهطلع من حلقتين اللي على الابرة وهرتفع بسنسلة وهلف الشغل وهرجع تاني برضو على كل الشغل بالسطر التالت من غرز الحشو من اللون التاني اللي احنا استخدمناه برضو بخش تحت الحلقتين وبسحب الخيط وبطلع من الحلقة اللي على الابرة وهكمل السطر التالت كله بغرز حشو كملت السطر الثالث لاخره وبرده هخش في اخر غرزه تحت الحلقتين وهسحب الخيط كده وهطلع من الحلقه اللي على الابره وهلف وهرتفع بسلسله وهلف الشغل على ظهره وهشتغل اخر سطر السطر الرابع برده بغرز حشو في كل الحلقات لحد ما هوصل للناحيه الثانيه وصلت لحد السطر الرابع اهو لاخره وهنا هبتدي اعمل اغير اللون فهدخل في اخر غرزه كده اهو اهو 
تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهجيب اللون التاني احنا مقصناهوش اللي كنا ابتدينا بيه السطر اهو موجود معانا لسه هسحبه وهطلعه من تحت الحلقتين بالشكل ده وهقفل عليه بسنسل كده غيرت اللون للسطر التاني هقلب الشغل على ظهر هنا هنبتدي نأسس بقى للغرزة بتاعتنا هنشتغل ازاي في نفس المكان اللي احنا طالعين منه بالغرزة بتاعتنا بالسنسلة هدخل فيه وهعمل فيه غرزة حشو اول غرزة حشو ادي واحد هنعد في السطر ده لكن بعد كده الشغل هيبقى مش محتاج ان احنا نعد خالص هيبقى سهل واضح قدام واحد اتنين تلاتة اربعة غرز حشو خمسة غرز حشو انا كده اشتغلت خمس غرز حشو باللون الجديد طيب الغرزة التانية هنشتغلها غرزة عمود بلفتين هلف الخيط على الابرة مرة وهلف الخيط على الابرة مرة تانية هشتغله بقى فين هشتغله في السطر اللي تحت ده في السطر اللي بنفس لون اللون التاني اللي احنا غيرناه في الغرزة رقم ستة هعد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في الغرزة رقم ستة دي هدخل من وراه انا كده اشتغلت هاجي في الغرزة رقم ستة اهي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في الغرزة رقم ستة هخش من وراه من ورا الغرزة بالشكل ده من وراه وهسحب الخيط بتاعي بالشكل ده وهسحب الخيط وهطلع من حلقتين على الابرة وهطلع من حلقتين تاني على الابرة وهطلع من الحلقتين رقم تلاتة على الابرة غرزة عمود بلفتين هيبقى شكلها كده الغرزة اللي انا طلعت قدامها بالعمود بلفتين مش هشتغل فيها هخش في الغرزة اللي بعدها هبتدي اعد خمسة غرزة حشو ادي واحد اتنين غرزة حشو تلاتة غرزة حشو اربعة غرزة حشو خمسة غرزة حشو وهكرر نفس اللي أنا عملت هلف الخيط على الإبرة مرتين مرة مرتين هعمل غرزة عمود بلفتين وهسيب تحت خمسة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهاجي في الغرزة رقم ستة هدخل فيها من وراه بالشكل ده بخش من ورا الغرزة وبسحب الخيط بالراحة وبطلع من حلقتين من على الإبرة وبطلع من حلقتين تاني على الابرة وبطلع من الحلقتين رقم تلاتة على الابرة بيبقى شكلها كده وده الطريقة اللي بنشتغل بيها السطر كله هاجي بعد كده الغرزة اللي انا طلعت من قدامها بغرزة العمود بلفتين مش بشتغل فيها بخش في الغرزة اللي بعدها وهعد خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهعد تحت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واخر غرزة عندي اهي الغرزة رقم ستة هلف الخيط على الابرة مرتين وهاجي هدخل فيها من ورا الغرزة بالشكل ده وهسحب الخيط وهطلع من حلقتين وحلقتين وحلقتين بالشكل ده ادي شكل الغرزه بتاعتنا هنشتغل السطر اللي بعديه بنفس اللون هلف الخيط على الابره هطلع بسنسله وهلف الشغل على ظهره بالشكل ده وهشتغل كل السطر الغرزه اللي انا طلعت منها اهي هشتغل فيها بغرزه حشو وهشتغل كل السطر لحد ما اوصل لحد اخر السطر التاني لحد اخر السطر كله بغرز حشو كل السطر هنمشي عليه بغرز حشو خش تحت الحلقتين كده واسحب الخيط واشتغل السطر كله بغرز حشو لحد ما اوصل لحد الناحية التانية خش تحت الحلقتين واسحب الخيط واطلع بغرز حشو على السطر كله بالشكل ده هو كل الشغل غرزة حشو وغرزة عمود بلفتين 
كل الشغل هيبقى تكرار غرزة حشو وغرزة عمود بلفتين غرزة سهلة جدا 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 اشتغل كل الغرز كده بغرز حشو السطر كله لحد ما هوصل لحد اخر غرزة عندي هدخل فيها وهسحب الخيط وهبتدي اسيب الخيط دوت وهاخد الخيط التاني وهلف على الابرة وهطلع من تحت الحلقتين وهقفل عليه بسنسلة وهدور الشغل الناحية التانية شكل الغرزة اهو هبتدي اشتغل ازاي هبتدي اشتغل تاني هكرر نفس اللي انا عملته في اللون اللي انا اشتغلت بيه جوه المربعات هشتغل في السطر كله باربع سطور حشو هرجع كل الشغل ده بقى هخش تحت الحلقتين كده وهشتغل اربع سطور زي ما اشتغلنا في السطر ده اربع سطور تاني باللون التاني غرز حشو رايح راجع هكملهم ونرجع اقول لكم بعد كده بنشتغل ازاي اشتغلت اربع سطور باللون التاني بغرزة الحشو ووصلنا لحد الغرزة الاخرانية عشان هنبتدي نغير اللون هخش تحت الحلقتين بالشكل ده وهسحب الخيط وهنا هغير اللون هاخد اللون التاني وهدخله تحت الحلقتين بالشكل ده وهقفل عليه بسنسلة وهلف الشغل الناحية التانية هنشتغل بقى هنا ازاي هنرجع تاني هنعد خمس غرز حشو هخش تحت اول غرزة انا طلع منها تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهعمل اول غرزة حشو ودي كده رقم واحد هبتدي اشتغل خمسة خمس خمس غرز حشو ادي اتنين غرزة حشو تلاتة غرزة حشو اربعة غرزة حشو خمسة غرزة حشو اشتغلنا خمس غرز حشو طيب هنا بقى الغرزة رقم ستة هنشتغلها ازاي هنلف الخيط على الابرة برضو لفتين كأن احنا هنعمل غرزة عمود بلفة هشتغل فين شايفين دوت العمود اللي احنا كنا عملناه وراه كده بيبقى فيه فراغ هلف الخيط على الابرة مرتين وهخش من وراء ما بخشش بقى في الغرز اللي هنا لا بتبقى اسهل بخش من ورا غرزة العمود بلفتين وبسحب الخيط كده وهبتدي برضو اطلع من حلقتين واطلع من حلقتين واطلع من حلقتين من على الابرة بالشكل ده يعني بشتغل قدام غرزة العمود بلفة نفسها عمود بلفتين نفسها بخش من قدام نكررها برضو تاني هاجينا اهو الغرزة اللي انا طالعة منها مش هشتغل اللي انا شغالة قدامها العمود بلفتين مش هشتغل فيها هخش في الغرزة اللي بعدها على طول وهعد اشتغل خمس غرز حشو ادي واحد اتنين غرز حشو تلاتة اربعة خمسة غرزة حشو اشتغلت خمس غرز حشو بعد كده هلف الخيط مرتين على الابرة بالشكل ده وهشتغل فين بقى هدخل هنا هو ورا العمود ورا العمود هسحب الخيط وهطلع بحلقتين واطلع تاني بحلقتين تاني من حلقتين تانيين وهطلع من الحلقتين رقم تلاتة بالشكل ده الشدة دي لما بنشتغل السطر التاني اللي فوقيه بت بتريح بس انتي برضو بيخلي ايديكي مريحة في الغرزة اللي هي العمود بلفتين الغرزة اللي احنا اشتغلنا قدامها العمود بلفتين ما بشتغلش فيها هخش في الغرزة اللي بعدها على طول وهشتغل خمس غرز حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمس غرز حشو وهلف الخيط على الابرة مرتين وهخش ورا العمود وهسحب الخيط وهطلع من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين وهرتفع السنسلة وهلف الشغل على ظهره وهبتدي هرجع على كل الغرز اللي انا عملتها بغرزة حشو لحد اخر السطر وبعد كده برضه هيبقى التكرار هو هو هنغير اللون ونشتغل اربع سطور من اللون الازرق او اللون اللي طبعا طبعا اللون اللي انت مختاراه ونكمل بنفس الطريقه لحد ما توصلي لطول الشغل اللي انت عايزاه هنرجع كده على كل الغرز بغرزه حشو لحد ما نكمل السطر كله لحد الاخر بغرز حشو 
رشة تحت الحلقتين ونسحب الخيط ونطلع بغرزة حشو هو بس الملحوظة الوحيدة ان انتي بتعملي العمود بلفتين خلي ايديكي تبقى مريحة عشان ما يبقاش شدد معاكي قوي لكن احنا بعد ما بنعمل السطر التاني اللي هو السطر اللي فوق الغرزة دي الحشو بيظبط الشغل معانا تاني وهنا باخد اخر غرزة غرزة حشو كده بخش تحت الحلقتين وهغير اللون عشان ابتدي اطلع تاني بالاربع سطور بتوعي هلف الخيط وادي شكل الغرزة بتاعتنا بيبقى شكلها كده غرزة شيك جدا في الشغل حلوة جدا وتنفيذها سهل جدا وبتبقى في شنط حلوة وتبقى في بلوزات حلوة وديت التطبيق بتاعها اللي انا عملته لها انا عملتها القطعة كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سطور قطعة واحدة ومن جوه اشتغلت القطعة دي دي قطعة لوحدها ودي قطعة لوحدها بس تانياها ولفت عليها كلها بغرزة ال بغرزة الحشو من بره جمعتها بغرزة حشو وده شكل الغرزة بتاعتنا غرزة سهلة جدا وبسيطة وشكلها شيك بقى ومع لعب الألوان وممكن تعملي ده لون والأربع سطور دول لون والأربع سطور دول لون والأربع سطور دول لون وتغيري في الألوان ويبقى البيزك الأساسي بتاعها زي ما انتي عايزة تبقى حلوة جدا غرزة سهلة وبسيطة نفذوا واشتغلوا ولو في أي كومنتات سيبوها لي في التعليقات وأنا هرد عليكم.